তুমি যখন তোমার মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকো তুমি সেই মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকো যার ভালোবাসা পৃথিবীর আর কোনো ভালোবাসার সাথে মেলে না শ্রেষ্ঠতম ভালোবাসার আধার তিনি তিনি আমাদের মা দর্শক মাকে নিয়ে আমাদের এই আয়োজন এমন একজন মাকে আপনাদের সামনে প্রতি পর্বে উপস্থাপন করি যিনি কাজ করেন ঠিকই কিন্তু তার বাইরে তার সমস্ত পৃথিবী জুড়ে থাকে তার সন্তান আজ কথা বলবো এমন একজনের সাথে যিনি একাধারে মডেল এবং উপস্থাপিকা কথা বলবো শান্তা জাহানের সাথে কেমন আছে শান্তা খুবই ভালো আছে আপু আর ডেফিনেটলি মানে তোমার সাথে বসে থাকাটা মানে হচ্ছে আমার মনে হয় এই সময়টুকুই সবচেয়ে বেস্ট একটা টাইম থাকবে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের ভালোবাসায় ভালোবাসায় শিখত আছে বলেই বোধ হয় এতটা বছর ধরে কাজ করে যাচ্ছে বা কাজ করতে পারছে মানে মমতা ছাড়া যেমন পৃথিবী চলে না ঠিক তেমনি কিন্তু কাজের জায়গাটা ঠিক তাই না একদম মায়ের মমতা ছাড়া তোমাকে দেখে আমি খুব ইন্সপায়ার্ড যেটা হয় যে মায়ের ভালোবাসা নিয়ে যে সন্তানটি বেড়ে ওঠে তার বেড়ে ওঠে এক রকমের আর মায়ের ভালোবাসাহীন যে বাচ্চাটা বেড়ে ওঠে তার বেড়ে ওঠাটা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন সেটা কি তুমি মেনে নাও অবশ্যই এবং মানে আমার জায়গা থেকে আমি আসলে কখনো চাইনি যে সেই ঘাটতিটা আমার সন্তানের মধ্যে কোনোভাবে ও আসলে ফিল করুক বিকজ আমরা যারা কাজ করি এবং স্পেশালি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্য কিন্তু আসলে কোনো সময় নির্ধারিত নেই দেখা যায় আমি বাসা থেকে বের হচ্ছি কিন্তু কখন ফিরব সেটা আসলে কাজ শেষ হওয়ার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে মানে বের হনোর তা বের হওয়ার তাও টাইমটা একটা থাকে যে এই টাইমে আমার বের হতেই হবে কিন্তু ফেরবার আসলে সবকিছু নির্ভর করে অনেক কিছু পারিপার্শ্বিক অনেক কিছুর উপরে অনেক কিছু অপ আমি কোভিডের মধ্যেই একটা রিয়েলিটি শো করেছি যেখানে এমন হয়েছে যে টেকনিক্যাল ইস্যুজের কারণে যেই শুটিংটা আট ঘন্টা হবে সেটা আমরা মানে টোয়েন্টি এইট আওয়ার্স করেছি মানে বিশ ঘন্টা বেশি বিকজ টেকনিক্যাল ইস্যুজ তো আমরা ওয়েট করছিলাম যে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হবে ঠিক হচ্ছে আবার একটু পরে প্রবলেম হচ্ছে তো আমার মনে আছে আমি আগের দিন সকাল আটটায় গিয়েছি উইথ মেক আপ অ্যান্ড পর দিন সকাল এগারোটার পরে বের হয়েছি উইথ মেক আপ কাজ করে মানে এই এই জায়গাগুলোতে আসলে আমরা যে অনেক কি বলবো আমরা যে আসলে যোদ্ধা সেটা প্রমাণ করতে হয় আমাদের প্রমাণ করতে পারি আমি একটু শুরু থেকে এই মানে এই জায়গাটাই আসি মানে আমাদের তো একটা সেগমেন্টসগুলো তো তুমি অ্যাজ আ উপস্থাপিকা তুমি জানো তো শুরুতেই আমার জানবার ইচ্ছে যে তোমার বেবি বেবিকে যখন তো ওর নামটা কি বলো আর ওর ডাক নাম হচ্ছে রুদ্র আবার মনে করো যে খাওয়ার নাম দিয়ে দিল আমার আমাদের মানে অনেকে আছে এরকম মজার মজার ঘটনাগুলো আছে আর এখন যেটা হয় কি একটা দুটো বাচ্চা হয় যত কঠিন নাম রাখতে পারা যায় ক্ষেত্রেই সফলতার সাথে মানে উইন করে ওই জায়গা থেকে ওর নাম রুদ্র রাখা তুমি কি সেটা তোমার নিজের যে জায়গাটা আমরা যেটা করি যে আমাদের প্রতিফলন কিন্তু আমরা আমাদের সন্তানদের ভেতরে দেখাতে চাই বা দেখতে পছন্দ করি সেই জায়গা থেকে কি নামটা রাখা একদম আর তখন আপু ছোট ছিলাম তো মানে ইমোশনস অনেক বেশি ছিল তো আমার অলওয়েজ মনে হতো যে আমার মধ্যে যদি কোনো ঘাটতি থাকে সেটা আমি আমার সন্তানের মধ্যে হতে দিব না আর ওকে আমি ছোটোবেলা থেকে একজন যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তুলব যাতে ও কখনো ভেঙে না পড়ে কারণ এই সমাজে ভেঙে পড়া মানুষগুলোকে সাপোর্ট দিয়ে তুলে ধরার মানুষের সংখ্যা খুব কম খুব কম বরং মানসিকভাবে ভেঙে দেয়ার মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি তো ওই জিনিসটা আমি যখন ফিল করেছি তখন আমার মনে হয়েছে যে না আমার সন্তান মানে ছেলে হলে রুদ্র নাম হবে মেয়ে হলে অগ্নিলা নাম হবে এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো পরবর্তীতে কতখানি একটা মানুষের উপরে পড়ে সেটা আসলে তুমি যদি বাইরের জায়গাগুলো মানে গুগল করো বা এ করো নামের প্রভাব কিন্তু আছে ডেফিনেটলি আছে মানে আমার নামের অর্থ কিন্তু একজন যোদ্ধার নামে আমার নাম রাখা আমার কাছে মনে হয় যে এরকমই 
হওয়া দরকার একদম আপু আমি কিন্তু ফাইটার বাট আমার নাম হচ্ছে শান্তা সো घूमिए <laughs> मायर मान जो पृथ्वी से मुहूर्त अनुभूति तो आसले एट भाषा प्रकाश करा जाए ना तरह से एक जानते इच्छा कर चोखे मुखे ओईजे आनंद देखते पाई वो देखते खूब भलो लगे इतना ना आपको खूब ही इंटरेस्टिंग एक तरह घटना है शेटा होती है जोखन सिक्स मंथ तो अखन एको ना शुल्ले बोले ना आल्टर साउंडर पड़े जी चेले हो बे ना मेह हो बे बट वो इशू मोई टाटे जेहतो सेवेंटीन इयर्स आगे को था बोलची मैं खूब इजीली बोले फिल्टर जी आपने तो चेले हो बे बाप ना तो मे� मैंने ओटी ते ढूँढ बार आगे वो मने हुए से जे आमर बोधा मे हो बे एंड जस्ट एक तो मे आमर को लेने दे बे सो ओटी थे के बेर कॉर्डर शो में आम के बोल लो जब नर फुट फुट एक ता बच्चा हुए थे तो आमी आबारे जिग्गा शक उठी जी की हुए थे तो आम के बोल जब नर चेल हुए थे मुझे ओ आज हम तो जानी कारो हम सात बन मैं एक आशा कत दिन अपेक्षा कर सारा जीवन मन होते जीवन चढ़ाई उतरईल मायरक्टर मैं <laughs> फिल कोरी जेटा होता है एक तम में थकले आश्ले कोरता मैं स्वामी आला तलक काचे जोखोनी आश्ले नामाज पोरबा शुजोग है बा तार काचे किचु बोलबा शुजोग है मैं बोली जे आश्ले आला तुम्ही भालो जानो जे कोण टा आमदे चुनो बेस्ट हबे डेट्स वाई ओइशो में टा ते डिसीशन टा शेनियत्स बेबी जोखोन छोटो � पोस्ट शब्द किचुर विषय अमर किन्तु अखन ऑनिक किचु जानी ऑनिक एडवांस पा ऑनिक ऐसो में मनुष्य न आरो बिशी जाने कोनो किचु बोल ले खाली यूट्यूब जाते तो चोला जी देखने आये जे कोनो प्रॉब्लम वाले की कोर बोल ना आये बस आमदे शुमार तो चीलो ना आमर मने अमी जेटा बोलते जाती जे शेइशो में धारणाजीवन हबना से सारण पोक करते थक फोन कर प्रथम कथा तुम्हें तो अमार बेबीटर जो कौन एक बच्चर बॉयस तो अकुन किन्तु आई स्टार्टेड मॉडलिंग तो अमार तो कौन आई हैड टू मतलब अमार किन्तु फिट होते हुए चोही एकदम स्पीड अमार मार करो ने तो तुम्हारे शेर कम कुछ जागा आती की ना आंटी आंटी ऑने होच्छे एक एक की बोल बो अनेक बेशी होच्छे एडवांस चिंता करते बार तो बट आमर आम्मो उजी रिश्ते चिलो ना जेहतो छोटो चिला हम डॉक्टर एक तो रेस्ट है थकते बोलतो प्रचुर खाओ दा होच्छे आई गेन्ड 32 केजी एंड आफ्टर सिक्स मंथ प्रेगनेंसी 
যে এত ডিস্ট্রিক্টলি আমার চেঞ্জ চলে এসেছে ওই সময়টা না আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আসলে চিনতে পারতাম না যে এটা আমি সো যখন বেবি হলো আফটার সিক্স মান্থ হচ্ছে আমি নিজে থেকে তখন ডায়েট করা শুরু করলাম বিকজ আমাকে স্কুলে যেতে হবে মানে আমার বেবি যখন আমি যখন কনসিভ করি তখন আমি ক্লাস নাইনে সো আমার টার্গেটই ছিল যে আমার বেবি হবে উইথ ইন সিক্স মান্থ আর ওয়ান ইয়ার আমি আবার স্কুলে কাম ব্যাক করবো সো তখন আমার মনে হতো যে আমি এই স্বাস্থ্য নিয়েতে স্কুলে যেতে পারবো না বিকজ অন্যান্য বাচ্চা মেয়েদের সাথে আমি মানে বসবো কী করে বিকজ আমি রেগুলার ক্লাস করবো এরকম একটা প্ল্যান ছিল আর যেহেতু এটা টু থাউজেন্ড সিক্সের কথা ওই সময় আসলে ইউটিউব ছিল না বাংলাদেশে ইউটিউব কিন্তু টু থাউজেন্ড নাইনটিনের দিকে বোধ হয় খুব বেশি আসে সো আমি যেটা করতাম ওই টিভিতে বিভিন্ন ধরনের সকালবেলা শরীর চর্চা বিষয়ক যে অনুষ্ঠানগুলো দেখাতো সেখান থেকে কিছু কিছু করে টিপস নিয়ে নিয়ে নিজে থেকেই শুরু করলাম যে খাওয়া দাওয়াটা কীভাবে কন্ট্রোল করতে আমি হাঁটতাম আপু প্রচুর আমি ভোর পাঁচটায় জাস্ট উঠে নামাজ পড়ে বের হয়ে যেতাম অ্যান্ড আমি দশ থেকে বারো কিলো করে প্রতিদিন হাঁটতাম সো আমি সাত মাসে প্রায় বাইশ কেজি ওয়েট লস করেছি একটা জিনিস হয় তুমি যদি আর একটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় যে ওয়েটটার বিষয়ে আমরা প্রত্যেক সময়ই কথা বলি এবং আমি সব সময় যে মায়েদের সাথেই কথা বলি তাদের এক ধরনের ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করে বা আমি তাদের মানে সবারই কাজ করে এটা ওয়েটটা গেইন করলে পরে মেয়েরা ওটা ফিরে আসে কিন্তু আমার কাছে মনে হয় বেবি ফ্যাটটা যদি তুমি একটু কন্ট্রোল থাকো অটোমেটিক ওটা চলে যায় এটা কিন্তু তোমার ফুডিংটাকে যদি কন্ট্রোল করা যায় আমরা তো আসলে ফুড হ্যাবিট লাইক ফুড হ্যাবিট কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট আর তোমার এক্সারসাইজ হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট আমরা তো প্রথমেই চিন্তা করি যে কার্বোহাইড্রেট না খেলে হবে না স্পেশালি মায়েদের যে হ্যাঁ এখন তোমাকে পেট ভরে খেতে হবে বাচ্চা বুকে দুধ খাচ্ছে পেট ভরা না থাকলে হবে না বাট ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না যে আমাকে অনেক পেট ভরে ভাত বা রুটি খেতে হবে আমি আরও অনেক হেলদি ফুড আছে সেগুলোকে খেলেই হয় তখন আসলে এত বুঝতাম না কিন্তু ওই যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন নিজেকে নিজে চিনতে না পারতাম যে আমি না আমি না আর আমার কাছে অলওয়েজ এখনও মনে হয় যে মানে আমি আমার নিজেকে দেখে যদি স্যাটিসফাইড থাকি আয়নার সামনে তখন আমার আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ হয়ে যায় ডেফিনেটলি সেটা তো অবশ্যই এবার তোমার ছেলে প্রসঙ্গে একটু আসে সেটা হচ্ছে যে তোমার এই বেবির যে এইজটা সেভেন্টিন টিন টিন এইজটা মানে থার্টিন থেকে এখন সে সেভেন্টিনে আরও দু বছর সে টিনে থাকবে আরও থাকবে তো এই সময়টা আমি নিজেও যেমন আমার মেজো বাচ্চাটা ওই টিন পার হয়েছে সো টিন পার হওয়ার পরে এখন সে রিয়েলাইজ করতে পারছে যে নানা ধরনের আর ছোটটা আবার টিনে পড়েছে সে তো টিন সো আমি যেটা জানতে চাই তোমার কাছে এটা আসলে কিভাবে তুমি মানে কিভাবে অ্যাডপ্ট করেছো বা যখন প্রথম এই বয়সটাতে টিনে পড়েছে মানে তার টিনে পড়েছে তখন তো তার এক ধরনের চেঞ্জেস হয় তো সেই চেঞ্জেসগুলো কিন্তু মায়ের জন্য একটু মেনে নেওয়া একটু মানে ডিফিকাল্ট হয়েই যায় মানে সামান্য হলেও অনেক একটু বলো কীরকম কি হয়েছিল মানে বারো বছরের রুদ্র আর যখন ওর তেরো চোদ্দ হয়ে গেল তখনকার রুদ্র টোটালি চেঞ্জ মানে দেখতে চেঞ্জ তার ভয়েস চেঞ্জ তার অ্যাটিটিউড চেঞ্জ এবং তার মানে থটস এটার মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছে মানে আমার কাছে তো অলওয়েজ মনে হতো ও তো সেই দিনের বাচ্চা মানে আমি হাসছি ওই জন্য তুমি বলছেন আমি হাসছি আমার ছোটোটার গল মানে ডায়লগসগুলো আমার মনে পড়ছে বলো এবং এখনও যেটা হয় যে ও যদিও আমাকে একটু ভয় পায় বা সবসময় চিন্তা করে যে আম্মু কোনো কিছু বলা যাবে না কিন্তু তারপরে ওই যে বয়সের যে একটা ব্যাপার আছে ওটা তো মাঝে মাঝে চলে আসে কন্ট্রোল করতে পারে না অনেক সময় দেখা যায় আমি যাই বলছি না কেন ও মনে করে যে ও রাইট ঠিক আছে আম্মু হয়তো একটু আগের মানুষ বা তার চিন্তা ভাবনা হয়তো একটু ব্যাকডেটেড আমরা তো নতুন প্রজন্মের আমরা অনেক কিছু জানি তো আমি ওকে অলওয়েজ বোঝানোর চেষ্টা করি যে জানা আর এক্সপিরিয়েন্স দুটো কিন্তু আলাদা জিনিস আমি বাস্তবতা থেকে অনেক কিছু শিখেছি সো আমি জানি এটার পরবর্তী রেজাল্ট কি হতে পারে আর তুমি মানে বাস্তবতা জানো না ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স তো তুমি এখন জাস্ট ইমোশনের বসে যে কোনো একটা ডিসিশন নিতে চাচ্ছ বা যা কিছু করছো আর একটা জিনিস ওকে আমি ছোটোবেলা থেকে শিখেছি যে দেখো তোমার সবচেয়েতে বেস্ট ফ্রেন্ড আমি তোমার গাইড আমি আমি তোমাকে প্রোটেক্ট করব মানে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ লাইক আমার কোনো চিন্তা চেত না মানে একেবারে বাইরে গিয়ে আমি চিন্তাই করব না যে আমার আমার ওর আমার প্রোটেক্ট করতে আমি কি আমি কি মারা যাব নাকি আমার কি শেষ হয়ে যাব নাকি ওরকম কোনো কিছু না আই হ্যাভ টু প্রোটেক্ট মাই কিড ট্রু এটাই আমাদের ভিতরে কাজ করে যে আমি ওকে জাস্ট একটা কথাই শিখেছি যে যাই কিছু কর না কেন সেটা যদি তোমার ভুল বসত অনেক বড় কোনো অপরাধ হয়ে যায় ইউ হ্যাভ টু সে মি আমাকে তুমি ইউ হ্যাভ টু টেল মি বিকজ ওটা যদি তুমি না বলো তাহলে আমি তোমাকে কখনো সেভ করতে পারবো না আর তুমি আমাকে মিথ্যা বললে জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করব
যদি কখনো ভুল হয়ে যায় সেটা যদি আমাকে তুমি সত্য সত্য বলে দাও আমি কিন্তু তোমাকে প্রোটেক্ট করবো বিকজ আমি তোমার পাশে থাকবো অন্য কেউ থাকবে না বাকি সবাই চলে যাবে মজার বিষয় যেটা হচ্ছে যে এই সত্য কথা বলা বা ইয়ে না করাতে যে আমি তুমি যদি ঠিক মতো বলো তাহলে রাগ করবো না এখন ঠিক মতো এটাকে কিন্তু তারা অনেক হাতিয়ার হিসেবে কিন্তু ইউজও করে তুমি কিন্তু বলেছো তুমি রাগ করো আগে কান্নাকাটি করে কিন্তু এটা বলে ফেলে আম্মু আমি তো একটু ভুল করে ফেলেছি তুমি কিন্তু বলছো তুমি রাগ করবা না আমি তোমাকে বলবো এটা ওদের একটা হাতিয়ার बोझाते द्वंदर তার বিষয়টা কি রকম ভাবে আসে আর তোমার দিকটা কেন হয় এই বিষয় দুটো জানবার জন্য একজন সাইকোলজিস্টকে আমাদের এখানে প্রতি পর্বেই একজন সাইকোলজিস্ট আসেন তার সাথে চলো একটু কথা বলি দেখি উনি কি বলেন খুব ভালো হবে সেটা একটু দেখে নি চলো সন্তানের কাছে মা একজন প্রিয় মানুষ পছন্দের মানুষ কিন্তু সেই সন্তানের কাছেই মা অপ্রিয় হয়ে যায় जख सतान टीनेजे पदार्पण कर टीनेज हे तर उन्नीस बचर बयस पर्त साधारण टीनेज धरी से सतान पचंद है ना बारण शासन मायर बुझिए देवा अनेक कि माओ मन करी तो सन्तान अमंगल चीना सन्तान सब चे बेस्टा चाह तो यही माओ सतान मजे खूब अशांतमय सूक्ष्म एक द्वंद तैरी है माँ मन करत कष्ट कर लम सतान जो সন্তান আমাকে বুঝল না আর সন্তান মনে করে মাকে ছেড়ে কত দূরে আমি চলে যেতে পারলে শান্তি মা আমাকে বোঝে না তো এই বোঝাপড়াটা আসলে আমরা কিভাবে করতে পারবো এবং কিভাবে আমরা সন্তানের মন মতো চলবো এবং সন্তান মায়ের মন মতো চলবে সেটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে সন্তান কোনো একটা কিছু চাইল বা আবদার করল বলছি না সেটা সাথে সাথেই পরিপূর্ণ করে দিতে কিন্তু দেখতে হবে যে আসলে ওর আবদারটা কতটুকু যৌক্তিক যদি মনে হয় এটা সাত দিন পরে পূরণ করা সম্ভব তাহলে ওকে বুঝিয়ে যে না বাবা আমি বুঝতে পেরেছি বা না মা আমি বুঝতে পেরেছি সেই জিনিসটা তোমার প্রয়োজনীয় কিন্তু আমি এই মুহূর্তে দিতে পারছি না আমি হার্ড অ্যান্ড সোল ট্রাই করব তোমার দাবিটা পূর্ণ করার তাতে কী হলো ও মনে হলো যে না আমার ইম্পর্টেন্স আছে আমার মার কাছে আমার বাবার কাছে ও যখন স্কুলে গেল তখন হচ্ছে ওর স্কুলে কী হচ্ছে ফ্রেন্ডদের সাথে কী করছে এটা আগে থেকেই বারো বছরে পড়ার আগে থেকে বাচ্চার সাথে ফ্রেন্ডলি একটা রিলেশান তৈরি করে ফেললে ওর স্কুলের ওর মনের খবরগুলো জানা যায় সবচেয়ে বড় কথা সন্তানের সাথে বন্ডিংটা তৈরি করতে হবে অ্যাজ এ ফ্রেন্ড মা মানেই কঠিন রাগি আমরা যেই সময়টা আমরা পার করেছি সেই যুগ কিন্তু এখন নেই আমাদের যুগ অনেক মডার্ন হয়েছে তো এই মডার্ন যুগের সাথে আমাদেরকে অনেক স্মার্ট মাম হতে হবে যাতে আমাদের সন্তানের কাছে মনে হয় না যে মা তো সেই শেকেলে এই শেকেলে মনে হলেই সন্তানের সাথে আমাদের দূরত্ব তৈরি হবে তাই আমরাও চাই যে আমরা সন্তানকে সময় দিই স্পেস দিই ওকে প্রতি কথায় রোক টোক না করি কিন্তু ওর পিছে থাকব ও ভুল পথে যাচ্ছে কিনা তা দেখব কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাধা দেব না দেখে নিলে শান্তা আসলে এটা বয়সের যে বিষয়টা সেটাই যেমন আমরা শুরু থেকে বলছিলাম কারণ ওই যে বললে তুমি এক্সপিরিয়েন্স আমার যেমন এটা এক্সপিরিয়েন্সটা আছে এবং আমার দুটো বাচ্চা তো বড় হয়ে গেছে তো ছোটটা এখন মাত্র তিন এই যে আমার সেই আগের ঘটনাগুলো পার করতে হবে 
বাচ্চাটাকে নিয়ে আমরা অনেক কিছু বলছি বাবা রুদ্র তুমি কিচ্ছু মনে করো না আমরা তোমাকে নিয়ে এমন কিছু বলছি না কারণ আমরা তোমাকে অনেক ভালোবাসি মা তো তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে তো যাই হোক আমি একটু রুদ্রর ছোটবেলার নিশ্চয়ই অনেক মজার মজার ভিডিওস বা ছবি এটা তো সব মায়ের মানে মায়েদের কাছেই থাকে একদম তো ওটা আমি আমার যেমন মন খারাপ হলে পরে আমি ওই ভিডিওগুলো ছেড়ে দিয়ে দেখি লাইক আমার মনটা ভালো হয়ে যায় মানে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে পৃথিবীতে এর চাইতে সুন্দর আর কোনো কিছু হতে পারে নেই আর আমার কাছে তো মনে হয় বড় কেন হয়ে গেল এমন থাকলে ভালো হতো এটা ওরা ওরা আবার বড় হতে পছন্দ করে আমার ছেলে আবার আমাকে কালকে দেখি যে আমার কাছে একটু বলছে মা এখানে ধরে তখন একটা দাঁড়ি হচ্ছে মানে আমি বলে যে বাবা রে দাঁড়িটা হয়ে গেলে পরে তখন যেটা শেভ করতে কত কষ্ট সেটা তুই বুঝবি পরে যাই হোক তো আমরা বাবুর একটু মানে রুদ্র বাবুর একটু কিছু মজার ভিডিওস এবং কিছু ছবি চলো দেখে নিই এক না জুড়ে দেখে নিলাম মজার মজার ভিডিওগুলো তা এই যে ছবিগুলো বা ভিডিওগুলো করবার সময় কোনো এরকম ঘটনা মজার কোনো ঘটনা তোমার স্মৃতি তোমার মনে আছে ওর বয়স জাস্ট বারো থেকে তেরোতে পড়বে তো জন্মদিন আমি কেক নিয়ে আসলাম সারপ্রাইজ আগের দিন রাতেই বাসে আমার বোন আম্মু সবাই তো ও কেক কাটবেই না না আমি এখন বড় হয়ে গেছি আমার এখন কেক কাটার বয়স নেই ঠিক আছে মানে আমার ছেলের একদম মানে আম্মু আমার বয়স তো পাঁচ বছর না ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমি টিন নাও ঠিক আছে মানে সে কেক কোনো ভাবেই কাটবে না আমি বলছি তোর বয়স তেরো আমি বলেছি যে এখন তো আমি শখ করে তোমার জন্য কেক নিয়ে আসছি এরপরে কিন্তু আমি যখন না থাকবো তখন তুমি আফসোস করবা যে আহারে আম্মু আমার জন্য কত সুন্দর করে কেক নিয়ে আসতো আমাকে সারপ্রাইজ দিত তো সেই দিন তাকে খুবই কনভিন্স করে আমরা কেক কাটলাম এবং সে ছবি তুলবে না মানে প্রত্যেকটা ছবি আমি দেখানোর চেষ্টা করবো আপু মানে আঁকা বাঁকা হয়ে আছে মানে সে ছবি তুলবে না কিছুতে বাট আমাদের সবচেয়ে মজার সময়টা গিয়েছে কোভিড পিরিয়ডে মানে আমার ব্যস্ততার মধ্যে হঠাৎ করে একটা মানে অঘোষিত ছুটি আমি পেয়ে গেলাম যে সময়টাকে আমরা দুজন মিলে খুব এনজয় করেছি বিকজ ওর স্কুল নেই মানে আগে যেটা হতো আমি কাজে আছি তো ওর হয়তো স্কুল বন্ধ আর ও হয়তো স্কুলে আছে আমি হয়তো বাসায় কিছুক্ষণ আছি এরকম তো দেখা তো হতো না তো কোভিড পিরিয়ডটাতে আমরা দুজন মিলে খুব একসাথে সময় কাটিয়েছি এবং আমি বলি যে আমি ব্লেসড যে এই টিনের যে সময়টাতে আসলে বাবা বাবা মার সাথে একটা দূরত্ব তৈরি হয় ব্যস্ততার কারণেই তো হয় সো ওই ব্যস্ততার কারণটা আমার যেহেতু ছিল না সো আমি ওকে অনেক সময় দিতে পেরেছি এবং অনেক সময় আফসোস করতাম যে আমার ছেলেটা বড় যদি তোমাকে এখন বলি যে এই ক্যামেরাটায় তাকিয়ে রুদ্রকে কিছু বলো কি বলতে চাও তুমি বলো এটা অনেক টাফ একটু কিছু বলো এটা স্মৃতি হয়ে থাকবে ওর জন্য আর রুদ্র আসলে জানে যে আমি ওকে কতটা ভালোবাসি আর আমি সবসময় বলেছি এখনো আমি যদি এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করছি এটার একমাত্র এটার একমাত্র রিজন হচ্ছে আমার ছেলে এবং যা কিছু করি মানে যত কিছু আমি হাসি মুখে মেনে নিয়ে করছি এটার একটি রিজন বিকজ আমি চাই আমার ছেলে পৃথিবীর সবচাইতে বেস্ট একটা মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক এবং এই ভালো মানুষ হওয়ার জন্য তাকে যত মেন্টাল সাপোর্ট দিতে হবে এবং পৃথিবীর সব ধরনের মানে 
অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা থাকে সেখান থেকে আসলে একজন মাই পারে তার সন্তানকে প্রোটেক্ট করতে তার দোয়া দিয়ে তার ভালোবাসা দিয়ে কিছু না প্রতি সো ওই জিনিসটার জন্য আমি তোমার পাশে সব সময় আছি রুদ্র জাস্ট আমি অলওয়েজ দোয়া করি এবং চাই তুমি একজন ভালো মানুষ হও আর একজন ভালো সন্তানের মা হিসেবে আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চাই এটাই হচ্ছে তোমার কাছে আমার প্রত্যাশা থ্যাংক ইউ শান্তা আমরা সবাই আসলে তাই যে আমাদের প্রতিটি মায়ের ইচ্ছেই কিন্তু কাছাকাছি মায়েদের স্বপ্নগুলো সন্তানদের ঘিরে আমি ছোট করে বিদায় নিয়ে এসে তারপর দুই বোনে অনেক মজা করে ছবিতে কে দেখে দে না ঠিক আছে দর্শক কথায় গল্পে কেটে গেল অনেকটা সময় ও যে কথাগুলো বললো কথাগুলো প্রতিটি মায়ের সন্তানের পাশে শেষ পর্যন্ত মায়েরাই থাকে মায়ের ছায়ায় প্রতিটি সন্তান সুস্থ থাকুক সুন্দর থাকুক এই প্রত্যাশা শেষ করছে আজকের পর্ব খোদা হাফেজ